radion ringde mig ju Edvin och ville följa med oss ut på fisketur och samtidigt sända live. Alltså riktigt live. Så jag tror att vi kommer skämma ut oss. Ja, idag kommer vi skämma ut oss fullständigt. Så om ni vill se det, då ska ni hänga med i den här videon. Får ni se hur det går till när radio kommer och vi säger konstiga saker. När man är i live-radio så vill man fånga fisk. Och vi har åkt till en sjö nu som man alltid brukar kunna fånga en hel del abbor i. Vi kör ett sånt där säker kort. Men vi har inte fiskat här på kanske um, två veckor eller någonting sånt. Så radion kommer komma klockan elva. Klockan är att börja sända samtidigt som de kommer. Och vi kommer plocka upp honom vid en bro där. Nu är klockan åtta så vi kommer ta rampa båten. Och sen kör vi två, två och en halv timme sån här testfiske innan. Så vi verkligen kommer på hotspotten när radiosnubben sen kommer hoppa i båten. Så vi, det är liksom tanken. Alltså jag är ju inte van vid att prata så här live och sådär. Så att det här, är ju, det här blir ju en utmaning för mig va Tobbe. Jag kommer ju säga något helt uh, olämpligt. Det kan ni räkna med. Jag, jag kan testa här. Jag kan okay. hitta ditt uh, din favoritfisk. Mört. Hur ska man fånga en fisk? Man ska... Uh... Äh, nu, nej, nu blir det stopp i radio när folk kommer uh, lämna. Nej, det är kör Tobbe. Hej då. Innan vi börjar fiska, för vi har inte så mycket tid ändå, bara två och en halv timme. Så det finns tre hotspots här som har detta, detta, den här sjön. Och nu åker vi runt på alla de tre hotspots och tittar på Ekolod och ser var vi hittar mest fisk. Och här har det varit, för tillfället så har vi hittat ganska mycket småfisk. Det var ett ställe där vi började titta som vi såg lite större fisk. Så jag tror nog att vi åker till den större fiskplatsen och börjar där i alla fall. Och sen så testar vi alla de tre platserna bara för att se vilken som kommer att leverera bäst när väl radioprogrammet startas. Har vi åkt tillbaka till platsen där vi såg, eller i alla fall där vi tror vi såg de största abborrarna på lodet. Det brukar vara en hel del sådana riktigt små borrar här så det gäller ändå att sortera ut dem. Men nu finns väl inget mer att göra än att se om de vill hugga. Så vi tar väl och rigga upp saken och börja fiska och jag tänker börja med dropshot och även börja med jig. På jiggskälla ska vi se vad som fungerar bäst. Nu gäller det att söka av snabbt här. Så då börjar jag med en sån här Flatnos Mini på en vanlig jiggskalle. Som Tobbe sa, för det är ett bra sökbete. Och känna av om det är någon aktiv fisk i området. Hugger det inte så får vi kanske prova någon mindre bete. Eller sådär om de inte riktigt är i taget idag. Så vi börjar väl Tobbe? Kör på, vi måste skynda oss. Kör på, vi måste skynda oss nu innan radiokillen kommer snart. För då måste vi ju prestera. Så vi kan inte stå här i radio och bara... Nej, alltså vi kan inte ens fånga en fisk tyvärr, alltså det blir inget med det här. Det blir inte så kul att lyssna på då. Så nu har vi någon timme på oss här Tobbe. Måste vi ta dem. Ja, jag har den. Jag har den. Jag har den Edvin. Jag har den. Seriö? Åv, åv, åv. Nej, ja jag har den. Nej. Jo, jo. Jag fick en Edvin. Tobbe, Vi blankar det inte. Skit. Jag har hittat dem. Perfekt radiofisk, du, som är bra när man pratar radio, du behöver inte säga hur stora de är. Du kan bara vara glad för att du fick en fisk. Vi kan bara, åh, för att det var en fin bara ändå, det var fin. Ja, fina ränder här. Titta, titta vilka fina ränder och vilket fint segel den har. Har jag fått mindre någon gång, ja då. Ja, det har du. Men, ja. Men det är knappt. Det är knappt. Ja, vi får se om vi hittar någon större. Det är en fisk i alla fall. Det var de där stora vi såg på lodet som vi pratade om. Hej då. Ja, det var det. <laughs> Där, jag har den till. Nej! De är ju grisiga. Jag missar, den var lite de var bättre. Lätt över två gram. Ja. Åh, oh, igen! Nej, fan! Du kan ställa mig hit. Åh, oh, igen! Ja, jag har den, jag har den. Nej! <laughs> Vad är detta, Erin? Vad kör du med för något? Monkey vibe. Är det viben du drar dem på? Hade jag. Åh, oh, du nu! Vilket tugg! Det här måste vara jävla eller? Alltså det var stenhårt hugg. Du, det här är en fin tabby. Ja, en stor alltså. Det här är en stor bara. Jo, det är en stor. Det blir sånt sjukt hugg så jag trodde det var jädda. Åh, oh, den är fin. Det är nästan hård på den, men... Nej, jag vågar inte bara slända den. Ta i tafsarna. Fint, men du kan ju också köra jigskalle. Det är roligare. Nice, Tobbe. Det är roligare att få sådana. Ja, den här är jättefin. Det är ju liksom halvsilas av borre. Om vi får sådana på radio, då kommer vi bli, bli rikskända, så Tobbe. Åh, <laughs> oh, fick en halvsilas av borre här. Coolt, sökbetet levade ju här. Du fick ju de där tusenbröderna, men jag liksom steppar ju. Nej, men jag, jag, jag hittar dem. Det var jag som sökte ja, upp okay, dem. Ja, okej, det var det faktiskt. Jag sökte upp de större i alla fall, och så fick du söka upp de små, Tobbe. Vi tar kör i den här och reka vidare. Vi skulle ju testa och se vad som fungerade bäst, men jag känner att 
du får ju oftast lite större på jig och jag vill inte dra massa med sådana små fisk. Det är roligare att få lite större. Och det är inte så att jag har köttat upp på den där lilla. Så jag tar och byter sådana här flatnose min också som jag gjort i fotofish. Och jag kommer nog att köra, du körde med någon sån här lite brun va? Ja, motoroilbas och eh, lite hotpike prickar och sen orange paddel. Men det den tror jag heter. Det tror jag med. Den kommer ju fungera. Ja. 100%. procent. Så den kör jag med. Så att jag på ett huvud här och sen så bara se om jag kan få lite filer såna där. Abborra i den klassen. Så kan vi bara ska lämna detta stället. Det ska vi nog göra så vi inte fiskar för mycket här innan han kommer. Och det är jättegrunt där fick den. Kanske bara en och en halv meter, två meter. Åh! Oh! Oh! Kastet efter och den här är också stor. Tobbe, vi borde lämna det här stället sen. Stenor tog igen kastet efter. Vi har verkligen hittat stimmet här uppe. Åh, oh, vilken arg. De står på ett litet, litet stengrund här som vi hittade. Alltså det är bara kanske två meter djupt max. Det är väldigt grunt de står nu. Kolla. Vad ser ni? Hotpike. En liten röd huggpunkt där. Lite guld. Och ja, bra. Bra grejer. Det var fint. Men inte riktigt lika grisig som den förra. Men eh, kul, Tobbe. Hej då! Oj! Jaha, dyngsur och skvätter ner den och håller på. Det får man ta när man ska fånga stora borrar. Den också. Vad kör du? Oh, den här är också fin. Vad fan är det? Det är helt sjukt bra här, Tobbe. Du, den här kan vara... Det här kan vara jävla. Det här kan vara jävla. Nej, det är borre. Det är tung, du ser ju. Det är det så där är det fortsätter att grisa på här. Ännu en fin abborre. Så nu har vi tagit fyra abborre här och en jädda. Så nu vet vi att det här stället är liksom det är godkänt för radiofiske. Här kommer vi ta fisk. Så nu lämnar vi det här stället och åker vidare och rekar på nästa ställe. Så vi har lite olika ställen att åka mellan sen. Nu kör vi Tobbe. Nu är vi framme vid nästa spot här. Så nu ska vi åka runt och kika på ekolådet här och se om vi hittar några ekorna. Alltså om det står någon fisk här. Hittar vi ingenting om det är helt klint, då hoppar vi över det här stället och vi provar inte ens fiskar. Så vi får se. Än så länge ingenting. Men det här stället, ibland kan det vara riktigt bra så vi kände att vi var tvungna att åka hit och kolla. Och här, nu var det någon här. Ifall vi inte hittar något här, då sticker vi till ett liknande ställe som det där grundet som vi fick abborna och jäddan på. Nu kommer han här med bilen. Ska vi se om jag kör in och hämtar honom. Tror du han kan få någonting Edwin? Ja det tror jag. Den nappar på idag. Tror du vi kan få någonting? Det hoppas jag verkligen. Hej på er! Hej! Hej. Får ni hoppa på nu innan det sjunker alltså. <laughs> jag tror det. Det är ingen bra brygga. Jag har lurat, jag har lurat ut. <laughs> det gick bra. Har vi kommit till första platsen där vi fick ändå typ 3-4 abborrar och en jädda under reket här. Så här ska vi börja och hur gäller det nu? Ska vi, vi kommer filma eller var en radion typ en och en halv timme och vi switchar mellan... Ja men vi kommer ju fiska då eller det är ju kanske ni mest som fiskar och sen så kommer vi vara med i radion här genom väskan några gånger inhopp i förmiddagsprogrammet i P4 och förhoppningsvis så får vi lite fisk i, i radion också då. Förhoppningsvis. Kan man se det efteråt här? Lyssna på det. Ja, det är absolut. så vanliga vid videor kan man ja, ja. se. Nej, lyssna är det väl nu? Absolut. Det är ju förmiddagsprogrammet till P4 Jönköping och det finns ju på webben då. Så går man in på P4 Jönköpings hemsida och så går man in på tablå och söker upp den här dagen då. 14 maj är det idag va? Ja. Och så är det bara play-knapp vid förmiddagsprogrammet så kan man lyssna från 11.30 och framåt då när vi är ute på sjön. Här. Så det får ni gå in och göra. Så börjar vi om exakt nio minuter. Vi får se hur lång tid det tar innan vi får en fisk. Eller jinxar det nu. <laughs> tyst då va? Det får vara tyst. Nej, vi kommer blanka då. Ja. Det är bra att vi kan prata i alla fall. Vi kan låtsas. Det är så bra med radio. Man kan ju låtsas på fisk. Det är ingen som ser det. Du har ju lovat fisk i radion, Tobias. Jag har det. Ja, det gjorde jag väl några gånger under någon vek. Stund. Nej, vi får lebba nu Edwin. Ja, nu måste vi leverera här. Jag har kollat teckningen och sådär. Och här ute på sjön nu så är jag gul. Och om vi har varandra, för det, nu är vi på det bästa stället nämligen. Alltså det är lite oklart, nu är vi på bästa hotspotten här, men radioteckningen är ju inte bra. Den är ju gul och röd, det pendlar lite här så vi är inte säkra på att vi kan stå på det här bra stället vi har rikat ut här nu. Det var lite otigt, Tobbe. Ja, det var det verkligen. Men eh, vi tror att det går här, vi får se. Börjar vi om en minut typ nu? Ja, typ nu faktiskt. Det... Jag har den, jag har den. Jo, jag sa kastet. 
Och nu ska vi alltså ut och fiska med några av Sveriges kändaste fiskare som är från Eksjö. Och ni har redan fått napp, nå. Ja, Ja, alltså abborrarna bara kommer en efter en här nu ute i den hemliga sjön utanför Eksjö. Eh, Tobias Ekvall och eh, Edvin Johansson håller upp var sina abborre framför mig nu. Eh, samtidigt som det filmas, de är ju youtubers. De eh, får eh, ja, men runt i, ibland över hundratusen visningar på Youtube-filmerna som läggs upp. Tog, vad var det? Fem sekunder sviskande så första fisken rekandet det var bra och ja. jag tror också att de fick bra ljud i radion. Så det kan, kan inte börja bättre. Och oh, gris. Nu har jag en här. Den är lite bättre. Ja, är, den är lite jag bättre. Titta vilken fin borre jag fick i radion. Synd att de inte kunde se den där men som tur är så kan ni se den. Ser ni vilka fina ränder den har? Jättesvart och lång och den är så himla tjock. Den vill jag ha en bild på. Släpp vi tillbaka den här fina borren och samtidigt så hugger det hela tiden men vi har problem med mottagningen och vi kan inte göra radio eller kan, han kan inte göra sitt jobb och vi kan inte vara med i radio om de inte kan höra vad vi säger om det sprakar. Så vi måste åka runt här lite nu och leta om vi kan få en bättre uppkoppling på något annat ställe. Så vi testar bara att åka ner 50 meter för då kan vi ändå kasta på där som vi får av borrarna. Det är lite ändrade planer. Vi måste sticka upp till ett annat ställe här nu för det är dålig täckning alltså. Vi fick några snabba där men det blev allt sämre täckning nu så och vi letar täckning. Nu är det ekot här på radio så nu är det en liten paus här på 20 minuter. Så nu har vi fått byta ställe som jag sa för mottagningen. Så nu ska vi försöka få lite fisk här då, så att vi kan dra lite abborrar när vi väl kommer i sändning igen sen. För att böja sig ordentligt. Ja, det gör det faktiskt. Det är en, en jädda. <laughs> Vänta, blir du glad för det också va? Ja, jag blir glad för allt. Men det där var inte, det var ingen, det var ingen jätte. Det var ingen jättestor jädda, men det är alltid roligt att känna på fisk när det har tag hårt i spöt. Det går ju bra Edvin. Det går bra där Tobbe. Vi levererar ju när det väl gäller. Ta och släpp den här direkt. Så. Två ronder kvar här med lite snack i radion innan programmet är slut här. Så nu tar vi och åker tillbaka till stället där vi började för där var det ju himla mycket fisk. Det är lite dålig täckning men vi hoppas att det ska kunna höras i alla fall i radion. Jag illustrerar vattnet här nu som jag står på i en båt tillsammans med Tobias Ekvall och Edvin Johansson som är några av Sveriges kändaste sportfiskare i och med sin Youtube-kanal. Vänta, nu måste jag bara kolla här Edvin. Avbryter mig själv. Vad har hänt där? Det som har hänt är att det kom en fisk och bet av min jig som jag har på spöt här. Alltså fiskedraget. Så, så den, skärten är helt av? Skärten är av. Den tog liksom inte hela utan den bara nafsade lite. Det var att pilla lite i skärten. Ja, oh. aj, aj, aj. inte pilla i skärten ser vi till fiskarna utan bit ordentligt istället så vi kan få en titt på er. <laughs> Intresset för fisket Tobias, hur ser det ut? Det, vi har sett det öka jättemycket på sista tiden. Jag vet inte om det är bara tack vare corona. Utan jag tror att det är, generellt sett så många kommer ut mer i naturen. Alltså självklart när det blir pandemi och man inte fick umgås med så många. Och hocken och innebandyn och sånt inte blev av. Så var det många som åkte ut och fiskade istället. Nu var det bottnat igen. Igen. Stackars eh, <laughs> Fick du loss? Eh, jag fick loss igen här nu. Så nu ska vi se om vi kan få en... En sista fisk här då. Vi är i det här sista kastet ja, faktiskt. Ja, fisk! Nej. Nu har jag Ja Jajamän. Du skojar. Jag kom loss från botten och sen direkt så höggde jag faktiskt en fisk där. Så nu har jag en abborre på. Men jag hörde abborren då eller vad? vad... Den eh, undrade väl vad det var som höll på att och sitta och nu kommer den här. I stenen kanske och då hittade den eh, petet och sen så stod den redo att hugga när den kom loss där. Där kommer den upp från vattnet. Oj. Den var lite mindre. Lite mindre men den är fin. En så fin tydliga ränder på den här abborren och eh, såklart som de flesta andra fiskar från den här förmiddagen så kommer en bild här, den knäpps precis nu och dyker upp på Instagram för dig som vill gå in och titta där. Oj, jag hade den! <laughs> Nej. Jo, jag hade den bara för det. Nu är radiosändningen slut här och jag tycker det gick eh, riktigt bra. Vi fick en hel del fisk och jag tyckte det var väldigt bra frågor och det var kul att vara med på radio för första gången. Eller skötte vi oss? Jag tycker ni gjorde jättebra ifrån er. Det märks att ni är vana vid att babbla på. 
Ni kan svara på frågorna och ni kan väldigt mycket om fiske så det var roligt. Sen fick vi ju, vad kan det vara? Totalt eh, över 5 fem eller 5 och 10 fiskar i radion. Någonstans där tror jag. Så det, det, var, det var bra att kunna gädda också. Så två olika arter. Så vi fiskar väl här lite till, försöker väl att han radiopratan får en fisk. Eh, vi håller tummarna. Men man vet inte, det dog av typ helt här efter vi slutade sända. Det kände på det. Under sändningen så hugger vi och sen när de slutar, äh, då får de åka hem och slutar hugga. <laughs> de är sugna på uppmärksamhet, abborrarna också. Så det är nog det. Precis, de vill vara med på, på ljud. <laughs> de pratar ju så mycket abborrarna så det är klart de vill det. Nu har till och med Reporten på en fisk, men jag tror att det är en jädda. För den sliter på ganska bra. Ska vi ta hoven? Jag vet inte. Det. Vad kan du göra, Tobbe? Det är en jädda. Titta! Oh, nej, under båten. Under motor. Shit! Det är dramatiskt här. Ja, jag har snurrat sig. Kopp, kopp! Kolla! Ja! ja. Där har yeah. den! Snyggt! Och allt som tack för alla, alla tips. Det var bara de som ledde fram till den här fisken nu. Ja, du fiskade bra. riktigt bra. Stipsen, ja, ja, ja. Då har vi varit med i Radio P4 Jönköping och det var en upplevelse. Det var en upplevelse av högsta rang. Vi har fått se hur en radiokille jobbar här. Och om ni tyckte att vi skämde ut oss, se till att trycka på gilla-knappen och prenumerera. Får vi se om vi är med i radio någon mer gång. Ja, eller tv eller någonting. Ja, vi får se. Ja. Har vi, du, om vi har skött oss då. Tack så mycket. Det var trevligt. Och... Det blir bra radio. Jag vet, inte jag, ställ... jag vet inte vad jag ställer för fråga ens. Men det var kul att ha med det. Ja, jättekul. Ha det bra alla storfiskare. Tja!